வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் செட் லாங்குவேஜில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு செட்டில் எழுத முடியும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வந்து அப் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதை வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் செட்டில் வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு அப் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர்ஸ் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செட்டாக எழுத முடியும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ செட் ரெண்டாவது ஒன் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் இன் இந்தியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிச் பீப்புள் இன் இந்தியா இதை நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க எந் எந்த ரிச்சு அதாவது ஒரு கோடி ரூபா வச்சுருக்குறீங்க ரிச்சா அல்லது ஒரு பத்து கோடி ரூபா வச்சுருக்குறீங்க ரிச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிச் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு டெஃபினேஷன் இல்லை வெல்லாக கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணலை இதுவே வந்து த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் ஹூ ஹாஸ் இந்த அளவு இருக்கிற பொருட்கள் இந்த அளவு மணி இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஓகே அதை வந்து நம்ம ஒரு கலெக்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த ரிச்சுங்கிற வேர்டுக்கு வந்து அவங்க கரெக்டாக ஒரு டெஃபினேஷனே கொடுக்காதங்காட்டிக்கு இதை வந்து நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நாட் அ செட் அடுத்தது தேர்ட் ஒன் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ரிவர்ஸையுமே வந்து நம்ம ஒரு செட்டில் எழுத முடியும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இதில் எல்லா ரிவர்ஸுமே நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது தி கலெக்ஷன் ஆஃப் குட் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் ஸோ குட் அப்படிங்கிறதுக்கு இதே போல் தான் ரெண்டாவது கேள்விக்கு நம்ம பார்த்தலையா ரிச் அதே போல் தான் குட் ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹாக்கி பிளேயரை குட்டாக பேடான்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓகே குட்டுன்னு சொல்கிற டிஃபைன் பண்ணுற ஹாக்கி பிளேயர் ஹவு குட் தே ஆர் அதாவது இதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு டெஃபினேஷன் கிடையாது எந்த அளவு அவங்க வந்து குட் குட் ஹாக்கி பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அளவுகோல் கிடையாது இந்த ஹாக்கி பிளேயர் இவ்வளோ குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இதை வந்து நம்ம செட்டாக வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து நாட் அ செட் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒன்று லிஸ்தி செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு ஸோ கொடுத்துருக்குற செட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூஸுமே வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து ஒரு ஒரு செட்டுக்குள்ளே எழுதுறதா வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ரோஸ்டர் ஃபார்ம்குள்ளே எழுதுகிற வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஸோ அதுதான் வந்து இதில் நம்ம முக்கியமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய ஒன்று ஸோ ரோஸ்டர் ஃபார்ம்குள்ள செட்டுக்குள்ளே எழுதுகிற எந்த வேல்யூஸுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அது வந்து நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்தியா இந்தியாவை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் ஐ இருக்கிற ஒரு வேர்டு அதுக்கப்புறம் என் டி திருப்பியும் ஐ வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஐங்கிற வேர்டு ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் அதனால் இதை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ ஐயை வந்து நீங்கள் திருப்பி எழுத வேண்டாம் அடுத்தது ஏ அதே போல் ரெண்டாவது இது வந்து பேரலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரிப்பீட் ஆகாமல் எழுதணும் நம்ம அடுத்தது மூணாவது வந்து மிசிசிபி ஸோ மிசிசிபியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் எஸ் ஐஇபி இதெல்லாமே அதிகமாக வந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு டைம் எழுதுனா போதும் அந்த செட்டுக்குள்ளே ஸோ எம் ஐ எஸ் பி மொத்தமாக இதில் மொத்தமாக நாலு வேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது அந்த நாலு வேர்ட் தான் இந்த ஃபுல் வேர்ட் லெட்டர்லேயுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அடுத்தது ஃபோர்த்து ஒன் இது என்ன வார்த்தைன்னே தெரியல ஸோ இதுலேயும் வந்து ரிப்பீட் ஆகாத அது தான் எழுதணும் ஸோ எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சம் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் அண்ட் தென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அண்ட் சி இஸ்
இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் வெதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்கிற கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன இதை வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு கூட ஒவ்வொரு கொஷின்ஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த கேள்வி எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கேள்வி வந்து முக்கியமாக இந்த சிம்பிள் வந்து நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டாக தான் இந்த கேள்வி இருக்குது ஓகேவா இதில் இந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி போட்டிருக்கிறது இருக்கு இல்லையா இ மாதிரி ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து பிலாங்ஸ் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுவே அந்த பில் ஈயை வந்து இப்படி அடிச்சு விட்டாங்க அப்படின்னா நாட் பிலாங்ஸ் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் எயிட்டீன் பிலாங்ஸ் டு சியான்னு பார்க்கணும் அதாவது சீங்கிற செட்டில் எயிட்டீன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இருக்கா இருக்கு ஸோ அப்போ இது என்னன்னு சொல்லலாம் ட்ரூ அடுத்து செகண்ட் ஒன்ல சிக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சிக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏன்னு இருக்கு ஏல வந்து சிக்ஸ் இருக்கா இல்லை ஸோ கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏல வந்து சிக்ஸ் வந்து இல்லை ஸோ இதுவும் வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்தது தேர்ட் ஒன் ஃபோர்டீன் நாட் பிலாங்ஸ் டு சி ஆனால் ஃபோர்டீனில் சாரி சியில் ஃபோர்டீன் இருக்குது நாட் பிலாங்ஸ் டு கிடையாது பிலாங்ஸ் டு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து ஃபோர்த்து ஒன் டென் பிலாங்ஸ் டு பி ஸோ டென் வந்து பியில் இருக்கா இருக்குது ஸோ இது வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபைவ் பிலாங்ஸ் டு பி ஃபைவ் வந்து பியில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ பியில் ஃபைவே கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் ஒன் ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு பி பியில் ஜீரோ இருக்கா கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்படி தான் வந்து பிலாங்ஸ் டூ அண்ட் தென் நாட் பிலாங்ஸ் டூ எப்படி நம்ம படிக்கணும் அண்ட் தென் எப்படி அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கொஷின் வந்து தேர்டு கொஷின் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபில்இன் த பிளாங்க்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் த்ரீ வந்து பிலாங்ஸ் டூ எங்கே இருக்குது த்ரீ வந்து எந்த செட்டில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் த்ரீ வந்து ஏங்கிற செட்டில் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அடுத்தது ஃபோர்டீன் பிலாங்ஸ் டூ ஃபோர்டீன் எந்த செட்டில் இருக்குது சிங்கிற செட்டில் இருக்குது அண்ட் தென் எயிட்டீன் பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பியில் எயிட்டீன் இருக்கா கிடையாது அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நாட் பிலாங்ஸ் டு பி அப்படின்னு போடணும் அடுத்தது ஃபோர் இங்கே டேஷ் இங்கே பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோருக்கும் டே பிக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது பியில் வந்து ஃபோர் இருக்கா இருக்குது அப்போ இது என்னென்னு எழுதலாம் ஸோ பிலாங்ஸ் டு பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இதுதான் வந்து தேர்டு சம்முக்கான ஆன்சர்ஸ் அடுத்து ஃபோர்த்து சம் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம்மில் ரெப்ரஸண்ட் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியணும் கொடுத்துருக்குற செட்டை வந்து நம்ம விரித்து எழுதுவோம் அதுதான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இதில் ஏ ஈக்குவல் டு தி செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது எதில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது எழுத்து வடிவத்தை எழுதியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்ம்க்கு எழுதணும் ஸோ இது அப்படியே வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இருபதுக்கு ட்வெண்ட்டி நம்பர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஈவன் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஒன் வராது அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஈவன் நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதை தான் இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் ஸோ லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நான் வந்து ட்வெண்ட்டி வந்து இதில் எடுத்துக்கல அடுத்த சம் பி ஈக்குவல் டு ஒய் இங்கே ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் இதில் என் வந்து பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் அந்த நேச்சுரல் நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் அண்ட் தென் அதனுடைய ஈக்குவல் ஃபைவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னாவே வந்து கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் விச் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஒன் டு போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னங்காட்டிக்கு ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற எண்ணுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஒய்யோட வேல்யூ அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ஒய்க்கு ஒன் அப்படின்னு சப்
c is equal to x இதில x அப்படிங்கிறது வந்து is a perfect cube 27 less than x less than 216 அப்படின் சொல்லை சொல்லிருக்காங்க அதாவது x வந்து ஒரு perfect cube அந்த x எதுக்குள் இருக்கு அப்படினா 27 விட பெருசாருக்கும் அந்த 216 விட கம்மியாருக்கும் அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அப்போ c is equal to x so 27 அப்படிங்கிறது வந்து 3 power cube okay வா இது வந்து already 27 அப்படி நம்மலுக்கு தெரியும் இது வந்து குடுத்திருக்காங்க so இது வந்து xோட value கடையாது ஏனா xோட value is greater than 27 so இது வந்து நம்மனால் எடுத்துக்கு முடியாது so அது கடுத்தது 4 power cube என்னன் பார்க்கணும் so 4 into 4 16 16 into 4 64 அடுத்தது 5 power cube பார்த்தீங்க அப்படினா 125 And then 6 power cube. 6 power cube பார்த்தீங்க அப்படினா 6 into 6 36. 36 into 6 216. So 216 வராது. ஏனா X OD value வந்து 216 விட கம்மி. So answer பார்த்தீங்க அப்படினா இந்த ரெண்டும்தாம். அடுத்தது 4th sum D. So இதில D OD value என்ன சொல்லிருக்காங்க நான் X. X வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா integer அந்த integer வந்து belongs to 5 விட அதிகமாருக்கும் minus 5 விட அதிகமாக இருக்கும் and then 2 or less than 2 ஆருக்கும் 2 வரைக்கு எழுதுனும் minus 5 விட அதிகமாருக்கும் அதல இருந்து 2 வரைக்கு எழுதுனும் இதல minus 5 வா கண்சிரப் பண்ணக்குடியாது பண்ணக்குடாது ஏனா இது வந்து greater than minus 5 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க அதனால minus 5 கப்பிற என்ன வரும் minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 என்ன இது integer இல்லையா அதனால 0 1 and then 2 2 வரைக்குமே எல்லது சொல்லிருக்காங்க ஏன்னா இதில பார்த்தீங்க அப்படினா greater than or equal to 2 அதனால okay வா so இதுதா வந்து இது நுடிய roster form value அடுதது 5th sum பார்க்கலாம் represent the following sets in a set builder form அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க So, on the set builder form, முன்னாடி வந்து roster formல எல்லது சொன்னாங்க, இதில் set builder form பார்க்கலாம். First one, B is equal to the set of all cricket players in India who scored double centuries in one day international, அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So, இதை எப்படி எல்லதலாம் அப்படின் பார்க்கலாம். குடுத்திருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படினா, descriptive formula குடுத்திருக்காங்க இத வந்து நம்ம set builder formula எழுதுனோம் அப்பா இது எப்படி எழுதுலானா b equal to x x இங்கதா வந்து அந்த double century அடுத்த cricket players ஒட value இதல x is a set of all All cricket players in India. அதுக்கப் பிரம் who scored double centuries in one day international. இது அப்படி எடுத்தில்து வேண்டிதாம். So, இதுதா வந்து நம்ம builder formula எல்லதரத்து. அடுத்து second one. C is equal to 1 by 2, 2 by 3 and then 1 by 4 அப்படின் போய்டே இருக்கு. இதை எப்படி எல்லதலாம் அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So, இது எப்படி இருக்கு பார்த்தா. இது வந்து roster formula இருக்கு, இது வந்து நம்ம set builder formula எழுதுலும். c is equal to x, set builder form அன்னாவே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து open braces போட்டு x எழுதிக்கு வெண்டிதான். சோ இதில் வந்து x ஓட value பார்த்தீங்க அப்படினா, belongs to, natural number x belongs to natural number இதலாமே பார்த்தீங்க நான் natural number இதல x ஓட value பார்த்தீங்க அப்படினா n by n plus 1 so இது தான் answer so x belongs to n so இது வந்து n n belongs to natural number so x ஓட value பார்த்தீங்க அப்படினா n by n plus 1 இப்படுத்து எடுத்தில்லதுனோ அடுத்தது d is equal to 
தி செட் ஆஃப் ஆல் தமிழ் மந்த்ஸ் இன் அ இயர் மொத்தமாக தமிழ் மந்த்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதில் வந்து எக்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டு செட் ஆஃப் ஆல் தமிழ் மந்த்ஸ் இன் அ இயர் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் E ஈக்குவல் டு தி செட் ஆஃப் ஆடு ஹோல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் நைன் ஸோ இதே எப்படி எழுதலாம்னா இ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் அன் ஆடு ஹோல் நம்பர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் நைன் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் சிக்ஸ்த் ஒன் ரெப்ரஸன் தி ஃபாலோயிங் செட்ஸ் இன் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கிறத பார்த்தாவே தெரியுது நம்மளுக்கு ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜான் ஜூன் அண்ட் ஜூலை பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அதாவது ஜேல ஆரம்பிக்கிற மந்த் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னு பார்க்கலாம் P இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து நம்ம என்ன எழுதியிருக்காங்க டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுல ஜஸ்ட் வேர்டிங்ஸில் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ தி செட் ஆஃப் ஆல் மந்த்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லெட்டர் ஜே இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து கியூ ரெண்டாவது ஒன்றில் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இதை பார்த்தாவே என்ன தெரியுது இது எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இதில் ப்ரைம் நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் அண்ட் தென் எண்ட்ஸ் வித் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி எழுதலான்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு தி செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் between 5 and 31 so 30 prime number varadu so 31 and then 5 ku apra pathinga appadina 6 varadu so 7 so adanalada na indha mari eludhirken adutha next one r is equal to x idhula vandu x belongs to natural number and then x oda value pathinga less than 5 so idhe eppadi eludhalana r equal to the set of natural numbers less than 5 next to yes equal to x idhula vandu x vandu consonant in english alphabet consonant and english alphabet pathinga appadina s equal to the set of consonant in english alphabets idha answer idoda inda exercise vanda nama complete panna porom நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டைப் ஆஃப் செட்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச